Acum nu o să mă dau cocoș că mă pricep la tiruri, pentru că sincer nu mă pricep. Dar am primit invitația să filmez noile DAF-uri. DAF XF, DAF XG, DAF XG+. Ia uite -le, toate în culoarea de lansare. Tuscany Yellow Metallic. Dacă mai greșesc, dacă nu spun toate lucrurile corect, nu mă înjurați, corectați-mă în comentarii și completați-mă. Ajutați-mă să învăț și eu să vorbesc despre tiruri. Nu mai lungim. Dacă vă place clipul, like, dacă vă place contentul, subscribe, pentru că numai așa mă puteți ajuta pe mine. Tiruri cu Luci Popa începe! Bun, hai să începem cu basics. XF pe autoșasiu, XF cap tractor, XG cap tractor, XG plus cap tractor. Ordinea este XF, XG și XG plus. Yay! Am spus prima chestie. Acum, hai să vă arăt un detaliu pe care îl vom regăsi doar la XF-uri. Hai aici că e mai umbră așa. Ei bine, opțional poți cumpăra la ușa din dreapta acest geam doar pe XF și scaunul se poate ridica astfel încât șoferul să poată vedea bine. Uh, e pentru vizibilitate și în Londra dacă vrei să ai acces cu tirurile în Londra trebuie să ai așa ceva. Noile daf au prins ultimele reglementări UE privind masele și dimensiunile. Asta înseamnă că au putut să facă o cabină ușor alungită cu un câmp vizual excepțional, mult mai larg și mai multă siguranță. Deci daf este printre puținele camioane noi care au prins noile reglementări. Și lungimea suplimentară i-a permis să creeze o cabină mult mai mare, mult mai relaxantă pentru șoferi, unde pot să lucreze și pot să doarmă, că pentru asta e făcută. Dar probabil cel mai interesant detaliu de pe noile daf este grila. Dacă voi credeți că noile grile de la BMW sunt mari, stați să le vedeți pe astea. Fiți atenți aici. Deci grila e mare, dar că avem un detaliu foarte interesant. 1. Unghiul acestui slot este de 9 grade. Aici este 10, aici este 11, aici este 12, aici este 13, aici este 14, 15 și 16 grade. Un detaliu de design care na, nu-l observ din prima. Dacă te uiți la primul slot și la al doilea, observ că este altul unghi. Dacă te uiți așa paralel, ai zice că nu există nicio diferență între ele. Și alte, alt detaliu interesant, toate au sisteme de frânare automată care nu se pot dezactiva. Ca să, nu, ca să nu mai existe accidente. Deci mașinile frânează singure. Nu e ceva nou, doar că la DAF nu se poate dezactiva. La Iveco se poate dezactiva, spre exemplu. Și, vedeți acolo, 530, 480, 410 este vorba de puterea motorului. 530 de cai putere este cel mai mare, cea mai mare cifră de putere pe care o poți lua pe noile, pe noile DAF-uri. Mai puternic de atâta, mai puternic de atâta nu, pentru că doar puțin producători mai fac uh, motoare de nu știu, 580, 600, 700 de cai pentru a gabaritice. Ei bine, alea sunt doar Scania și Volvo, dacă nu mă înșel. Volvo, sigur, Scania poate. Dacă e cineva care mă poate contrazice, să o facă. Și tot așa, un detaliu interesant pentru cunoscători, dafurile erau singurele tiruri care aveau trei ștergătoare la parbriz. Acum, parbrizul, dar și geamurile laterale, au fost mărite cu 33% pentru o vizibilitate mai bună. Și parbrizul este mult mai curbat decât înainte cu rol aerodinamic. Și implicit s-a renunțat, renunțat la cele trei ștergătoare și acum avem un sistem normal cu două ștergătoare. XF-ul ăsta de aici are oglinzile tradiționale. Da? E bine, XF-ul ăsta sau XC plus ăsta are sistemul Digital Vision cu sisteme de camere, care ajută la vizibilitate. Cei de la DAF au spus că ajută la vizibilitate. Ba, mai mult, dacă ții un XF cu acel geam lateral și cu sistemul Digital Vision, primești 3 stele de la englez ca să poți să intri în Londra. 3 stele înseamnă că obții un permis de intrare în Londra cu acel tir pentru 10 ani de zile. Iar dacă vrei 5 stele, la DAF nu se poate, se poate doar la Mercedes, la modelele mici și am impresia că la Scania, la modelele foarte, foarte mici, adică sub Actros. Nu știu exact cum se numesc, că nu mă pricep, dar doar acelea sunt cele care primesc 5 stele. Acum, sistemul de camere de la DAF. 
pe lângă faptul că sporezi vizibilitatea ajută și la aerodinamică, ele scad consumul unui tir cu 1,4%. 1,4% dacă ții sistemul Digital Vision. Sunt trei versiuni, o să intrăm în detaliu puțin mai încolo în ceea ce privește uh, sistemul Digital Vision. Tot pentru eficiența aerodinamică există și o placă aero sub botul mașinii care, combinat cu oglinzile, cu cabina alungită, cu parbrizul curba și așa mai departe, sporesc eficiența aerodinamică. Practic se reduc turbulențele de sub mașină și capul de tractor devine mai eficient din punct de vedere aerodinamic. Acum nu știu cât de bine se vede de aici, dar toată cabina are un concept conic, în sensul că este mai îngustă la bot și mai lată către spate. Încă o dată, asta ajută la capitolul aerodinamică. Atunci când faci un milion de kilometri în patru ani cu un astfel de tir, orice câștig ajută transportatorul să mai economisească niște bănuți pe motorină. Pe XF-ul ăsta, cu autoșasiu, observăm că are și parasolarul opțional. N-am văzut multe dafuri cu parasolarul ăsta opțional, dar mă bucur că e unul aici. Cred că avem cam toate opțiunile de configurație pe care le putem avea pe dafuri. Totodată asta nu are apărătorile acelea în formă concavă și extensiile pentru cabină pentru potivire cu remorcă, pentru că avem autoșasiu pe când astea care sunt cap de tractor au așa ceva. Toate trei, XF, XG Plus și XG în stânga și avem și o remorcă pentru a vedea. Tot așa, încă o dată avem de-a face cu o aerodinamică îmbunătățită. Și chiar dacă sunt limitate la 93 de km pe oră, aerodinamica joacă un factor important. Dovadă sunt aceste capace închise ale cadrelor de roți și combinate cu rotunjiri care reduc turburențele și măresc din nou eficiența aerodinamică. Rotunjirea asta mică de aici contează extrem de mult la aerodinamică, mai ales la viteza de 93 de km pe oră. Chiar dacă DAF este o firmă olandeză, ea face parte din grupul PACAR, care este un grup american. E bine, PACAR face motoarele pentru aceste DAF-uri. Sunt două tipuri, MX-11, MX-13. 11 și 13 vine de la litrajul motorizării. O să ajungem și la versiunea de putere cât de cât imediat. Dar ce trebuie să țineți minte este că mașina furnizează, sau motorul furnizează în treapta superioară, care e undeva la a 12-a sau a 13-a, nu mai țin minte exact, mai mult cuplu decât în celelalte trepte. De ce? Pentru reducerea consumului și al emisiilor. Adică, varianta de top, să zicem, dezvoltă 530 de cai putere, 2550 Nm, adică cuplu de betonieră, bună gluma, nu? În primele trepte, iar în ultima treaptă dezvoltă 2700 Nm. Mai mult cuplu maxim e disponibil la 900 Nm. Incredibil. Și frâna de motor pe noile motoare MX e mai bună cu până la 20% și funcționează și la turații mai mici. Consumul a scăzut cu 10% să zicem, dar o parte se datorează aerodinamice, o parte se datorează gestionării aerului. Avem o admisie nouă da? care ghidează aerul direct și pe cel mai scurt traseu către motor, scădere minimă de temperatură și presiune. Avem un răcitor nou, dar avem și un sistem de tratare al gazelor de evacuare interesant și o evacuare, o galerie de evacuare interesantă pentru că se vede acolo turbina și galeria de evacuare cum pleacă și este un sistem de evacuare peste șasiu. E bine, evacuarea asta contribuie la minimizarea pierderilor de căldură dintre motor și sistemul de tratare al gazelor pentru o eficiență ceva mai mare. Și transmisia este una făcută de ZDF care se numește Traxon, cred că are 13 trepte automată, convertizor, performanță îmbunătățită și cuplată cu cuplul ceva mai mare la turații mai joase, e o plăcere la condus. Și cum faci ca această mașină să consume 23, 24 sau 10, 9 la vale? Care mi se par consumuri fantastic de mici având în vedere cât de mari sunt. Ei bine, DAF a făcut ceva interesant. Deci a adăugat funcții noi pentru controlul inteligent al combustibilului, adică controlul predictiv al vitezei de croazieră de a treia generație și funcțiile Ecorol, care permit rularea cu viteze de până la 93 în coborâre. Practic, funcția Ecorol prevenir, previne frânarea inutilă și pierderile de energie rezultate, în plus controlul preliminar al vitezei la coborâre, combina cu frâna de motor de la motoarele MX îmbunătățite, elimină necesitatea unui intarder sau retarder, iar asta e detaliu interesant. 
pentru că toată lumea știe că tirurile au un intarder sau un retarder care reduce uh, stresul de pe frânele fizice și astfel la viteze mari se folosește intarderul pentru frânare. Ei bine, la asta nu mai e nevoie de intarder, ceea ce înseamnă că reduce greutatea totală a vehiculului și sporește eficiența. Deci, foarte mișto că, mașina, că tirurile nu au intarder sau retarder, cum vreți să-i spuneți. Evident că ele sunt tracțiune, spate. Și mereu m-a fascinat prezoanele de la tiruri, mi se par așa de multe și de mari. Dar nu despre asta vorbim acum. Ei bine, fiecare detaliu al punților a fost îmbunătățit. Pentru eficiență, evident. Mai puțin ulei. Rulmenți noi cu pinion. Toate re reduc frecarea. Mai mult. Frânele sunt mai mici. Doar un singur etriere cu 3,5 kg mai mic decât ar fi fost la generația precedentă. Și mai mult au și pierderi mai mici la frecare. Rezervoarele la XF au 490 de litri. Din câte am înțeles, la, X la XG Plus ar avea 710 litri. Și funcționează cu motorina așa. B7, B10, B20, B30, adică 30% concentrație de biodiesel, dar și cu XTL, XTL, adică motorină sintetică. Mașina asta este pregătită pentru orice tip de biocombustibil. Mai mult, pentru că platforma e una nouă, modernă, fiți atenți aici, poți pune motoare electrice, pe DAF, dacă e nevoie, poți pune pile de combustie, adică hidrogen, practic, Platforma e pregătită și pentru motoare cu ardere internă pe hidrogen. Deci dacă tehnologia va evolua și va fi nevoie, fie vei putea cumpăra astfel de vehicule cu motoare cu ardere internă pe hidrogen, fie le poți face retrofit dacă motorina se va scumpi prea tare și hidrogenul se va ieftini și va exista tehnologia suficient de avansată încât să se poată facă chestia asta. Deci au gândit-o cu 10, 20, 30 de ani în față. Foarte rar se întâmplă ca șoferii de tir să moară în accidente mai mult. Mor cei care lovesc tirurile, gen mașini mici. Dar există și situații în care, nu știu, dacă un tir lovește alt tir, pasagerii să fie destul de vulnerabili. Ei bine, la noul DAF avem o structură robustă a cabine care protejează împotriva impactului din toate părțile. Adică avem cutii de impact care absorbe energia în peretele de spărțitor și zonele de impact posterioare complet integrate în spatele cabinei. Mai mult, acestea te protejează de încărcăturile în mișcare. Deci dacă tu frânezi brus, te lovește ceva din spate și vine încărcătura peste tine, ești mai protejat. Și mai are un sistem care îți trage de volan ca să evite un anumit impact asupra șoferului. Deci dacă simte că va fi lovit șoferul, atunci virează un pic astfel încât mașina să evite impactul cu șoferul. Foarte tare. Problema este că s-ar putea să evite șoferul și să dea în pasager. Mm, mm. Dar în panou de bord există și zone de absorpție impactului pentru a proteja genunchii șoferului. Foarte mișto. Deci genunchii șoferului ar putea veni undeva unde e dunga asta. Deci pe acolo există zone de absorpție care să protejeze genunchii șoferului. Foarte drăguț. Tot la capitolul siguranță avem așa faruri full LED. Deci avem full LED în standard, full LED cu cornering opțional și dotarea de top pe care o avem și aici, full LED cu cornering și faruri de ceață. Am impresia că la echiparea full LED avem un, avem un fel de faruri de ceață integrat în blocul optic. Îmi pare rău pentru, pentru zgomot. Nu știam că cei de la Altex vreau să tundă iarba astăzi. Îmi cer scuze. Alte sisteme de siguranță. Control predictiv al vitezei de croazieră. Avem sistem digital de vizibilitate, adică digital vision la cu camere pe care vi l-am arătat și vedeți acolo. Avem DAF Cornering View. DAF Cornering View este sistemul ăla de camere care este montat în dreapta, care înlocuiește oglinda care vede în jos. Ăla e DAF Cornering View. Control adaptiv al vitezei de croazieră. Asta în tempomat adaptiv. Avertizment pentru coliziune frontală. Evident. Sistem avansat de frânare de urgență. Evident. Sistem de avertizare la părăsirea benzii de trafic. Și voi știți cum face un DAF când părăsești banda, face urât de tot și nu poți dezactiva sistemele la DAF-uri. Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, evident, dacă îți bubuie un cauciuc. De fapt, la camioane mai mult bubuie decât, mai mult bubuie decât pierd presiune în mod obișnuit, pentru că, din păcate, se merge cu anvelope care sunt destul de vechi și destul de obosite. Uite, avem Goodyear Fuel Max pe noile DAF-uri. Sunt curios când au fost 
fabricate, 37-21. Evident că DAF-urile astea au început să fie produse la finalul anului trecut. Și avem aici cauciucul deja un pic uh, uzat. Oricum, anvelopele la tiruri s-au scumpit foarte, foarte mult. Nu, nu, nu doar benzina, dar și anvelopele la tiruri s-au scumpit foarte, foarte mult. Și din aceea transportatorii preferă să meargă cu ele, să riște siguranța, viața șoferilor pentru niște bonuți în plus. Îmi pare rău pentru ei, sincer. E, un, e o industrie destul de grea, dar ne, care ne afectează pe toți. Că ziceți voi, să se scumpească motorina, să se scumpească, dar după aia o să fie litru de lapte 35 de lei la raft. Nu e chiar așa. Trebuie să găsească o soluție. Și deplasare laterală programată a cabinei. Asta e foarte interesant pentru că cabina se poate deplasa ca să evite un impact. Și avem și frână pentru remorcă la viteză mică. Deci cam acestea ar fi toate sistemele de siguranță de pe noile daf care a câștigat International Truck of the Year 2022. Dar, hai să vă spun eu care e treaba cu premiile astea, pentru că nu se lansează tiruri foarte rar. Să zicem că se lansează tiruri la 7 ani. Într-un an se lansează DAF, într-un an Scania, într-un an Mercedes, într-un an Man, într-un an Renault, într-un an Ford și așa mai departe. Ei, și împart premiile între ei. Cel mai nou tir mereu câștigă. Și DAF a câștigat în 2022. Ia, hai să vedeți cum se fură motorină. Se deschide asta, se bagă cheia, se desface, se fură motorină. Ia să vă mai arăt niște chestii care țin de aerodinamică. Ia uite-le, flapsurile astea, tot cu rol aerodinamic sunt, ai trei trepte, indiferent de versiune, XF, XG sau XG Plus și, înainte să luăm loc la interior și toate cele, apropo, asta e echipată cu DAF Premium Audio, pentru audiofil și fiți atent de aici, nu știu ce e asta, deci cineva să mă ajute să-mi spună ce e asta, înțeleg că sunt, deci de aici desfaci capul tractor și îl întorci, cineva să mă ajute, dacă asta este, să-mi spună, să vedem cum se închide la loc. Se pune ușor. Gata. Și toată cabina e mult mai confortabilă pentru șofer. Adică, rigiditatea torsională a cabinei a fost îmbunătățită, greutatea a fost redusă cu 38 de kg și suspensia cabinei și amortizorul cabinei au fost regândite astfel încât vibrațiile transmise în interior să fie mult, mult mai puține și mai pline. Mai avem până să intrăm la cabină, dar înainte de asta... Ia fiți atenți aici, avem, opa, așa, câte un porbagaj pe fiecare parte. Un porbagaj din ce în ce mai mare, și pe stânga, și pe dreapta. Ce e coare când intri, dar avem și spații de poistare chiar și înăuntru. Avem și trapă, v-ați văzut voi tir cu trapă. Deci, porbagaj și pe stânga și pe dreapta, nu știu exact volumul, oricum încăpător, e un cap în el. V-am zis la început că există trei combinații de oglinzi sau camere. Deci avem oglinzile standard, cum sunt acestea, oglindă laterală stânga, dreapta și oglindă de cornering view. Există sistem de oglinzi laterale normale și cameră de cornering view și există sistemul complet care este pe XG plus ăsta, două camere și camera de cornering view, de asta am ales-o pe asta să o, să o prezentăm, că are toate camerele și oglinzile acelea sunt rabatabile electric pentru a fi mai ușor în spălătoriile de tiruri automate, care, din câte știu, nu există niciuna în România. Dacă mă poate corecta cineva, să-mi spună. Și vă mai dau un detaliu prin care puteți să deosebiți XG-ul de XG+, XG-ul la ramele de la geamuri nu are crom sus, pe când XG+, are crom sus. Și evident, XF-ul e cabină mai mică, îl recunoști ușor. Bun, hai să vorbim despre motorizări. 6 la număr, 3 de 11 litri, 3 de 13 litri, de 11 litri 367 de cai, 408 cai, 449 de cai putere, ăla de 13 litri, 428 de cai putere, 483 de cai putere și 530 de cai putere. Se recomandă motorizările de 13 litri pentru că ar fi ceva mai uh, economice și mai puțin stresate atunci când mașina e încărcată. Cuplu între 1950 Nm la cea mai slabă versiune, la... 2700 de ton metru pentru versiunea cea mai puternică și uite avem și rezervorul de AdBlue aici ca să fie ușor de ajuns și îmi place că are și trepte pentru urcarea în zona asta, zona de încărcare. Totodată șaua asta de cuplare a fost mutată oarecum față de generația trecută, ceea ce înseamnă că ampatamentul a crescut 
și aparent tirul are o manevrabilitate ceva mai bună, dar n-am permis de așa ceva, nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că ha, puteam să le iau la test drive, doar că n-am permis. Sunt curios dacă pot să mă plin cu ele prin parcare. Hm? Încercăm? La fosta generație, atunci când închideai ușa, suna ca o căruță. Ia fiți atenți cum sună la noile modele. Deci sună mai bine ca la unele mașini. Sună mai bine ca la BMW i4. Ia să vedeți cum mă chinui eu să mă urc pe chestia asta, pentru că chiar dacă are trei trepte, tot mă chinui. Hop, am două telefoane în buzunar care mă apasă. Mă chinui să trag de mine ca să mă țin de bara asta. Îmi dau cu a treia treaptă în genunchi, mă urc pe a treia treaptă și ia uite aici cabina. Zici că e apartament, trăițar. Și camerele sunt mereu pornite. Asta e un detaliu interesant. Nici n-a la trapă să deschid. Bun, hai să începem cu câteva chestii. De fapt, nici nu știu cu ce să începem, că avem atât de multe lucruri în interior. Sper să nu uit ceva. Primul rând, materialele. Materiale moi pe bord la XC+. Materiale moi pe bord și avem uh, lemn. Sunt trei tipuri de interior, negru colorat cu aluminiu și negru colorat cu lemn pe aici. Bine, evident, e plastilem, nu e lemn, dar interesant este că ai așa ceva pe un tir. Mă așteptam să fie materiale ceva mai slabe, dar uite că materialele sunt foarte bune. Alt detaliu interesant este faptul că ușile se deschid la 90 de grade. Și avem câteva butoane pe ele, dar hai să închidem întâi ușa, că vreau să vă arăt cum se deschide ușa, că asta e foarte partea mișto. Deci butoane de... Nu avem impuls la... la geamuri, dar avem geamuri electrice, lumini și încuiere. Dacă vrei să descui, să deschizi ușa, apeși aici, aici. Așa descui. Ușa e destul de grea și observăm cum are decupaj pentru mânerul ăsta de care trebuie să te ții. Ați văzut că mașina are DAF Premium Audio pe el, ceea ce înseamnă că aici avem twitter -e. Foarte tare. Apple CarPlay, Android Auto, evident. Scaunele șoferilor și a pasagerilor diferă un pic între ele. Nu diferă, adică sunt foarte similare, asta vreau să zic. Au cam aceleași comenzi. Deci așa arată scaunul de pe partea asta. O să vă arăt comenziile de pe partea cealaltă. Poți să ai textil, alcantara sau piele. Asta e varianta de tot cu piele. Imaginează să ai tir cu lemn și piele și trapă. E tir full option, baby. Și fiți atenți aici comenziile. Deci, ajustările scaunelor. Încălzire și ventilație, dar butonul cel mai interesant este ăsta, cu săgeată asta, pentru că dacă apeși acest buton, ia fiți aici, se activează amortizorul scaunului și acum poți să te joci pe el, hăpa, 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 foarte tare, îl apeși încă o dată și se lasă, e pneumatică toată șmecheria, foarte tare, are un compresor acolo care se umple. Și cam așa arată Compartimentul ăsta de dormit cu două paturi, cu perdeluță, cu tot, cu scară, să te poți urca pe ea. Hop, coboară. Păi o pui la loc așa. Foarte tare. Sus, așa arată sus. La trapă eu nu ajung să o deschid. Avem lumini și tot felul de comenzi. Ceva cu avarii cu trompetă. Cred că ai butonul e panic button, mă. Ăla e panic button, da, mi-aduc aminte. Lumini, volum, audio și așa mai departe, ca să poți să controlezi cam tot ce vrei. Un mic spațiu de depozitare acolo și patul cu saltea, care pe XG Plus are 2,2 m înălțime și are o lățime de 880 de mm, 88 de cm. Deci asta e important pentru că are 88 de cm fără decupaje. La XF și cred că la, și la XGN-ul normal, ai niște decupaje aici la scaune, deci nu ai 880 de mm lățime totală. E bine, la asta ai lățime totală. Și dacă vrei să vezi unde e subwooferul, este acolo. Deci avem sistem audio cu subwoofer și cu twitter -e. Și dacă vrei să rabatezi patul, ia uite-l. Ce tare! Să stai relaxat, liniștit, n-ai treabă. Mă? Și îmi place că poți să faci toate lucrurile astea cu mașina oprită. Bateria este între roțile spate. E una o baterie foarte mare. Ia să lăsăm așa. Și pentru picioare aici. Foarte tare! Să poți să stai tu exact cum îți dorești. Ia, și asta e cheia, dacă tot erați interesat, deci așa, cheia așa, cheti briciag, simplu, încuiere, descuiere și buton de lumini. Da. Ia fiți atenți aici, sub pat avem, opa, unul, frigider și al doilea, 
tot frigider. Unul pentru un șofer, unul pentru alt șofer. Apropo, dacă faci așa în tir, se mișcă. Foarte mișto amortizorul ăsta. Foarte confortabil. Trebuie să ai grijă. A, așa. Aici, nu știu. Cap tractor să-l deschizi, probabil lumini. Și aici luminile interioare. Dacă e cineva care știe, poate să-mi spună. E chiar nu mă pricep. Un spațiu de depozitare frumos aici. Un spațiu de depozitare imens aici. Și încă un spațiu de depozitare mai micuț aici. Deci avem spații de depozitare peste tot. Dacă vrei să dormi liniștit, poți să tragi de perdeaua asta sau de jaluzeaua asta în jos ca să nu-ți vină lumina în față dacă vrei să dormi. Bă, cât de... Și că e camera de hotel. O dotare foarte mișto la aceste scaune, la ambele, și la șofer și la pasager, este modul de companion. Să zicem, mergi 8-10 ore, vrei să te relaxezi, găsești o companioană pe drum și vrei să o privești în ochi, e bine, scaunele rabatează sau, mă rog, se rotesc la 110 grade, ca să puteți să vă uitați în ochi, unul pe celălalt în ochi. Doar că, țineți minte, scaunul trebuie pus exact într-o poziție să nu fie nici prea în față, nici prea în spate. Deci, 110 grade ambele scaune. Și când ești cu companioana aici, poți să-i arăți măsuța ta foarte frumoasă de a mânca. Poți să-i mai arăți wireless charging-ul dacă are nevoie de încărcare pentru telefon, USB-A și o priză de 12, încă două USB-uri acolo și tot așa un spațiu de depozitare, două suporturi de pahare o, și încă un sertărel. Foarte, foarte multe spații de depozitare aici, unde companioana ta poate să-și depoziteze diferite obiecte. Dacă vrei să cobori din tir față de generația trecută, e mult mai ușor să calci pe prima treaptă. Înainte era ceva mai greu și mai cădeau câte unii, mai alunecau așa. Acum e mult mai ușor. Pe partea șoferului aici, ai comenzile pentru leveling-ul punții spate. Dacă ai nevoie de așa ceva. Pasagerul nu are doar șoferul, are așa ceva. Un detaliu interesant pe care l-am observat acum, de fiecare dată când închis sau deschis ușa se aprind camerele, că după aceea se sting după o perioadă. Și alt detaliu, se vede culoarea caroseriei la interior. Nu mă așteptam. Credeam că o să fie totul acoperit, dar nu, uite, mai vezi ceva tablă vopsită și la interior. Am aflat, butoanele alea de sus erau butoanele de trapă. Și alea sunt luminile de, de sus. Scoborâm, mai avem lumini aici, lumini, lumini. Adică, mă rog, faruri, lumini și așa mai departe. Auto hold, urcarea în pantă, sau mă rog, frâna în pantă, în rampă, de fapt. Și mai aici avem câteva butoane deasupra sistemului de climatizare. Să vedem, se aprinde. Nu se aprinde decât după ce pui contactul. Și avem așa, regenerarea filtrului de particule, leveling-ul la punte, dezactivarea senzorilor spate, traction control și PTO1. PTO1 care... Înseamnă power take-off în sensul că puterea motorului se duce către alte componente care au nevoie, în special componente hidraulice. Practic e o cutie de viteză separată care face chestia asta. Și probabil vă întrebați de ce e volanul pus așa. Pe ca să poți să ai acces mai ușor. E un buton acolo pe care l apeși. Ha, ha, ce tare! A mers! Și pui volanul în poziția normală Tot felul de butoare pe el. Volanul e imens. Deci e imens. Volanurile de mașină sunt mici copii, tempomat și aici prin tabloul de bord digital. Ia să vedem. Ca și tirurile au trecut la tablourile de bord digital. Nu mai da ciile, nu. Ia să vedem. Ok. Piciorul pe frână. Ok. Daf. Așa. Și acum, hai o pornim. Holy crap. Ce frică mi-a fost, dar am vrut doar să mut volanul! Ha. 87% benzină, 74% motorină de fapt. 84% AdBlue, mașina are 15.800 de km, adică e nou. Pentru un tir, înseamnă că e nou. Și avem tot felul de informații. Ia să vedem dacă găsim ceva. S-a aprins și sistemul de infotainment. Apropo, asta chiar nu știu ce e, deci nu, nu vreau să umblu la ea. Bun. Îmi spuneți voi în comentarii. 
Și aici avem schimbătorul de viteze, să o putem în drive reverse neutral, avem eco off și aici MA, manual sau automat, dar eu, de fapt nu cred că e manual sau automat, e altceva, e o, și o testoasă. Din nou să-mi spuneți voi cei care vă pricepeți. Uh, hai să intrăm un pic în tablou de bord, știu că se poate schimba. Ia să vedem. Intrăm la consum de carburant, consumă 2 litri pe oră. Bugatti Veyron consuma 5 litri pe oră. Presiune aer, presiune anvelopă, stare baterie, încărcare în curs, filtrul de particule, nivelul ei, avertismente și hai să vă arăt și camerele. Deci așa arată camerele în spate oglinda. Da, sunt două. Sus și jos. Ok. Și acolo la fel. Iar camera de sus este cornering view, care la un tip normal ar fi o oglindă și ar fi acolo și ai vedea ce e în ea. Ei, te uiți aici de data asta. Și ai un unghi foarte, foarte bun de vedere atunci când te uiți. Unul mult mai bun decât în oglindă. Plus sisteme de asistență, frânare automată și așa mai, așa mai departe. Acesta este sistemul de infotainment cu Apple Tearplay și Android remorca și avem așa câteva informații radio radio flamingo 195 MHz interesant un sistem care răspunde destul de bine dar ai ceva reflexii în acel ecran, adică puteau să-l facă cu mai puține reflexii încercăm și Apple CarPlay Android Auto înainte de asta hai să vedem, ia uite sistemul de climatizare simplu, 15 grade low și asta parcare, asta este un sistem de climatizare în parcare o funcție, astfel încât să meargă climatizarea când mașina este oprită, avarii foarte tare deci hai să vă spun de ce m-am speriat mașina este în parc, nu pleacă nicăieri doamne ferește ei, în condițiile în care apeși pe set, se turează motorul. Deci, nu vă mint, m-am căcat pe mine. Dai off. Wow. Hei, și iată Android Auto, ce tare. Interesant este că Android Auto, atunci când îl conectez, spune că aplicațiile pentru Android Auto nu au fost destinate sau proiectate pentru modelele comerciale. Ceea ce înseamnă că tu îl folosești, dar îl folosești pe riscul tău. Pentru că în aplicațiile nu sunt gândite pentru tiruri, camioane și uh, vehicule utilitare. Un detaliu foarte interesant, că e, până la urmă Android Auto nu e Android Tir. E Apple CarPlay, nu e Apple Tirplay. Dar e bine că oferă așa ceva. Chiar te ajută. Uite, aplicații, YouTube Music, te duci înapoi și merge bine. Deci merge bine. Game Snacks, să te joci pe el, foarte tare. Și rezoluția e bunicică, dar îmi place că răspunde, că răspunde bine. Dacă vrei să închizi totul, ai aici un buton și-l oprești. Ha -ha. Apropo, la versiunea cu tapițirii din piele primești și piele perforată. Îți dai seama ce șofer de tir boss trebuie să fii să ai scaune de piele încălzite, ventilate și volan din piele perforată. Lemn și toate cele. Camere. Sunt mașini, Android Auto, sunt mașini care mașini vândute în 2022 care nu au toate dotările astea cumulate. Și apropo, dacă tot e să vorbim de prețuri, din ce am înțeles de la prietenul meu care și-a cumpărat un DAF XG Plus, XF-ul pleacă pe, de la 80 de mii, XG plus de la 110 și XG undeva între. Deci cam acestea sunt prețurile noi. Adică, nu știu, eu zic că nu e rău. Nu erau avut vedere că chestiile astea produci bani, ce există mașini, mașini, BMW Serie 5 full, mai scump decât chestia asta. Și nu știu dacă merită. Oricum, și ele cresc în prețuri dacă apuci să le echipezi și să pui opționale pe ele. Da? Sunt interesante. Primul meu tir. Hai, și încheiem cu interiorul aici. Avem claxonul. Așa, butonul de ștergătoare. Merge, nu merge atunci când e oprit Și evident câteva setări pentru Uf, Stergătoare Mamă ce claxonare 
Oh, ce m-am speriat. Și am uitat să zic un lucru poate cel mai important la acest tir. Deci XG plus cel mai mare tir european. Și motoarele noi MX11 și MX13 au intervale de revizii de un an sau 200 de mii de kilometri. Dai seama ce ulei intră în, în motoarele astea de merg 200 de mii cu un singur schimb. Făcute să reziste. Deci am înțeles de la tovarășul meu care a cumpărat un XG Plus și folosește numai dafuri. După primul milion de kilometri încep să aibă probleme și mai bine le vând sau le dau la buyback decât să le repare. Pentru că un tir de un milion de kilometri cumper cu 20.000 de, de euro și sunt mulți samsari și mulți dorei și GJ și os Dani Boss 85 mai lași la preț în industria asta. Sunt mulți samsari și de tiruri. Așa că preferă să le dea la buyback. Deci după primul milion pe care îl faci în vreo 5 ani încep să încep să apară probleme la, la ele. Un injector la o mașină din asta motor 6 în linie 13 litri un injector costă cam 1000 de euro bucata. E ceva. Anvelopele costă și ele ceva, dar ele ar merge 2-3 milioane de kilometri fără probleme. Bine, fără probleme. Cu investiții minore, să zicem, dacă este să raportăm la prețul mașinii. Dar cei care fac transporturi pe comunitate cu astfel de tir nu-și permit să stea cu mașinile blocate, așa că dacă se strică ceva, așa că preferă să le vândă. Să și altele noi care să meargă fără probleme decât să uh, le, le folosească pe acelea de 4-5 ani vechime, adică un, un tir 2017 cu un milion de kilometri îl pui pe intern, nu mai pui pe comunitate. Și cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, acum am încercat și eu să vă arăt câteva dotări de pe noul DAF, mi-a plăcut, mulțumesc celor de la DAF și de la TH Trucks aici de pe centura Bucureștiului pentru invitație. Mai vin dacă mă mai cheamă și mulțumesc și domnului Dorin Tomescu de la DAF de aici, care și-a luat Suzuki Swiss după ce a văzut clipul meu cu Suzuki Swiss pentru amabilitate și pentru căldură. Ne vedem data viitoare, dacă v-a plăcut like, dacă vă place canalul, subscribe, contează foarte mult. Pentru voi e ușor, e gratis și e simplu, pentru mine contează enorm. V-am popat, numai bine, mașincul lui Cipopa se încheie.